Let's go to the word of God this evening. Maale vele kattare vaarthigal kanna selvom. Joshua chapter 1 please. Yosua mudalam adhigaram. We are talking on the series God is on my side. Kattar en pachchamai irukkirar endra thodarai naam paarthu varigirom. And we are looking at Psalm 124 and Psalm 118. என்பது <laughs> last from last week god is on our side to prosper our way nam valiyai vaikka ponnumbadaga devan nam pachchamai irukkar endrai kadandha vaarthilirundhu paarkka aarambithu now the word prosper in the tamil is rendered rightly but in the, in the english you can you can have another word for the word prosper it also means to uh, have success in our way for god to give us success in our way he's with us aangilathile selippu endra vaarthai varugirathu adukku maatraga mattum oru moliyakkathile vaikkapanava vetti serakkapanava endru so the word success in tamil is rendered rightly but in english sometimes it's called prosper or prosperity selippu selippu kaana karyam endru aangilathile solla padukirathu tamilile sariyaga vaikkapanava un valiye vaikkapanava endru varugirathu right and so that's what we began to look at last week adhe than kadana vaarthil paakarambitho now i told you joshua he's taking the mantle from moses moses nadathilundu andha padaviyai yosua padu pettukolgira it's a very big task of leading you know over 3 million uh, uh, nearly 2 to 3 million people into the promised land கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் மக்களை வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு என்று அழைத்து செல்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை அவர் ஏற்று செல்கிறார் and not only the number is intimidating but the the people themselves who are rebellious and stiff necked and and you know always looking to accuse god and the people of god you know they are intimidating as well தொகை மாத்திரம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அல்ல ஒரு அச்சுறுத்தல் அல்ல அந்த மக்கள் எப்படிப்பட்ட மக்கள் என்றால் கடின இருதயம் உள்ள வணங்க வணங்கா கழுத்து உள்ள ஒரு மக்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களை நடத்தி சென்று வாக்குப்படப்பட தேசத்துக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் மோசஸ் himself couldn't do it மோசியால் கூட அதை செய்ய முடியவில்லை Joshua has a lot of questions யோசுவா கனக கேள்விகள் but god so beautifully said தேவன் மிக அற்புதமாக சொன்னார் in Joshua 1 and verse 5 யோசுவா முதலாம் அதிகாரம் 5 no man shall be able to stand before you all the days of your life நீ உயிரோடிருக்கும் நாள் எல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை you we see that god assures joshua that his powerful presence will make sure that no man all the days of his life will ever be able to stand up against him தேவன் சொல்கிறார் தேவனுடைய வல்லமை உள்ள பிரசன்னத்தின் நிமித்தமாக யோசுவாவை பார்த்து திடப்படுத்தி சொல்கிறார் நீ உயிரோடிருக்கும் நாள் எல்லாம் ஒரு மனிதனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்று hallelujah no man எந்த ஒரு மனிதனும் இல்லை i mean how many if you really believe that எத்தனை பேர் அந்த உண்மையை விசுவாசிக்கிறீங்க how many if you Hallelujah. believe that no man all the days of your life can touch you எந்த ஒரு மனிதனும் உன்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் உனை தொட முடியாது என்பது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்க முடியும் i'm telling you if you if you're honest very few people in the church believe that வெகு நம்ப கூடிய மக்கள் வெகு சொற்பமே in the in the church சபையிலே that's why i said last week we have a lot of unbelieving believers ஆவே தான் கடந்த வாரத்துல சொன்னேன் விசுவாசிக்கிற அவிசுவாசி அவிசுவாசிகள் உண்டு என்று அவிசுவாசமுள்ள விசுவாசிகள் உண்டு என்று a lot of unbelieving believers avisasamulla viswasam i mean especially when it comes to staggering promises like this ipdi pada oru bhayangaramana peridana oru vaakathai than petrukollumbodhu right tremendous arpudamana no man will be able to stand against you all the days of your life unudiye nee uyirod irkum naalellam oru manidhan unukkumaga edirthu nikka mudiyadhu i tell you we will save ourselves a lot of money going to the doctors you know paying through our nose to get antidepressants you know to sl- kind of sleep in the night ratri thoongudhukku kadina pattu antidepression maathrilla nammudaiya kashtapattu serthu adhigamaana panathai doctor ku seluthuvadhu nindu pogum if you only know no man can stand against you all the days of your life endho oru manidharum nammudaiya vaalnaal ellam edirthu nikka mudiyadhu endru maathrai ningal arindirundal you will save a lot of money on doctors na marathukku seluthukira panathai ninga michapaduthirupinga muthilumai everybody say no man will be able to stand against me all the days of my life solunga naan uyirod irkum naalellam oru manidhanum enak edirthu nirpadillai believe that adha viswasinga every day say it 
ஒவ்வொரு நாளும் அதை சொல்லுங்க when you get up in the morning kaal elundirkum bodhu tell yourself that ungala paathu neenga solluga i'm going out today naan inga proposal solugiren i'm going to meet a lot of people anaiga makkalai sandhikka poguren some of them might be mean people sila makkal arpama nadandukolirargal some of them might be cheaters sila makkal yemaatirargal but no problem endha prachane illa god said devan sonnar no man endoru manidhan i'm going today naan inga pogiren thank you lord nandri andavare no man endoru manidhan can overcome me today endoru manidhan enna merkolla mudiyadhu do that every day oh nalla adha seiyinga you'll never be the same again ningal irundha vanna oru naal irukka poradilla amen amen there's power to do everything that god asks us to do devan namai seiyichulgira kaaryam ovvondrukkum devan vallamai therigirar you say pastor colin neenga solreenga pastor colin i i don't have the power to cross the river jordan jordan nadi taandi solvadhukku enakku vallamai illai i don't have the power to drive out the giants of fear and doubt and lust பயம் சந்தேகம் இச்சை என்ற இப்படிப்பட்ட ராட்சதர்களை விரட்டுவதற்கு எனக்கு பலன் இல்லை ஐ டோன்ட் ஹேவ் த பவர் டு டிரைவ் அவுட் தி ஜாயன்ட்ஸ் ஆஃப் வரி அண்ட் ஹேட் அண்ட் என்வி அண்ட் ஜெலசி கவலை வெறுப்பு ஏமாற்றம் பொறாமை இப்படிப்பட்ட ராட்சதர்களை விரட்டுவதற்கு என்னிடத்தில் பலன் இல்லை ஐ டோன்ட் ஹேவ் த பவர் எனக்கு அந்த வல்லமை இல்லை நோ illai but my dear brothers and sisters ya karmana sagana sagadri these enemies in the satrukal ellam these giants in the rakshasargal cannot stand before you if you go in the name of jesus ningal yesuvin naamathil porappattu sendal in the rakshasargalum satrukalum edirthu nirkka mudiyadu if you claim his power they can't stand before you avrudaiya vallamai ningal kekkum bodhu and in the satrukal edirthu nirkka mudiyadu i want to say this to you this evening idha maalai velaiyila idha solla virumbugiren please listen governing if possible write it down mudindal eluthukolungal this is a powerful principle right if you can living victoriously is not your responsibility வெற்றியாய் வாழ்வது உங்களுடைய பொறுப்பல்ல it is rather your response to god's ability தேவனுடைய ஆற்றலின் உங்களுடைய மாறுத்திரமாய் இருக்க வேண்டும் let me say that again it's very very powerful think please i know you're all brilliant people you're highly educated people think i want you to think because if you think you can be able to receive a lot of revelation நீங்கள் நன்றாக எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அநேக வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் லிவிங் விக்டோரியஸ்லி இஸ் நாட் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வெற்றியாய் வாழ்வது உங்களுடைய பொறுப்பு அல்ல இட் இஸ் ராதர் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் டு காட்ஸ் அபிலிட்டி தேவனுடைய ஆற்றலின் மீது இருக்கிற உங்களுடைய மாறுத்திரமே அதற்கு மாறாக When you understand that God doesn't call upon you to do anything to get the victory அந்த வெற்றி பெற்றுக்கொள்ளும்படி நீங்கள் ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை பட் காட் மேக்ஸ் அ ப்ராமிஸ் தட் வாட் ஹி டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் யூ ஹி will do through you உங்கள் மூலமாய் உங்களுக்கு கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் என்று தேவன் சொன்னதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் வாக்கு பண்ணினதை let me say it again if you understand this இதை நீங்கள் புரிந்துகொண்டால் it will change your life உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் listen what is he saying here என்ன சொல்கிறார் god doesn't call upon you to do anything நீங்கள் எதையும் செய்யும்படி தேவன் உங்களை அழைக்கவில்லை ரைட் பட் காட் மேக்ஸ் அ ப்ராமிஸ் தேவன் ஒரு வாக்கு தத்துவம் பண்ணுகிறார் தட் வாட் ஹி டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் யூ ஹி will do through you அவர் உங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறாரோ அதை உங்கள் மூலமாக செய்வார் so you are not going to do it at all நீங்கள் நீங்கள் முற்றிலுமாக செய்ய போறது இல்லை தட் இஸ் வை ஹி இஸ் saying ஆகவே தான் அவர் சொல்கிறார் victory is not living in victory is not your responsibility வெற்றியில் வாழ்வது உங்களுடைய பொறுப்பு அல்ல because you are not getting the victory neengal andha vetti petrukollavillai i have given the victory na avar vetti tharigirar you didn't you didn't win it neengal jeikavillai i won it and gave it to you free of cost devan sirra naan vetti sirandhu ungalku ilavasamai tharigiren i won over the enemy and gave you the victory satru midhu naan jeyam eduthu unakku ilavasamai tharigiren so you have to only respond to my ability that will enable you to live in victory என்னுடைய ஆற்றலின் மீது உன்னுடைய மாறுத்திரம் இருக்கட்டும் அது உன்னை வெற்றியை வாழச் செய்யும் சி வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அதை நீங்கள் புரிந்துகொண்டால் யூ லேர்ன் டு லிவ் தி விக்டோரியஸ் லைஃப் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் அண்ட் காட் இஸ் சேயிங் தி வென் சொல்கிறார் தட் யூ ஆர் டு பீ மோர் தென் கான்கரர்ஸ் நீங்கள் முற்றிலும் ஜெயிக்கலாம் இருக்க வேண்டும் என்று யா தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் சேயிங் வென் ஹி சட் தட் ஹி சொல்லும் பொழுது ஹி இஸ் சேயிங் ஐ வாண்ட் யூ டு பீ மோர் தென் a conqueror நீங்கள் முற்றிலும் ஜெயிக்கலாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் தட் இஸ் வாட் பால் மென்ட் யூ நோ வென் ஹி சேட் இன் ரோமன்ஸ் 8:37 ரோமர் 8:37 லே பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார் yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us 
இவை எல்லாற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்புக்குரியராலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் why yen why are we more than conquerors yen na muttum jeikkiralai irukkom i like the greek word greek padam enakku megavum pidikkum the greek word means greek padathile you know beyond the conquest to go beyond the conquest that's what more than a conqueror is jeipadarkum merpattathu yeah jeyathe kadund apaarpattu selvudhu It's a staggering word in the Greek. Greek at the park, but it is a very powerful word. It is to go beyond victory. Conquering means you won and got it. Jeipadu enda ningal jeithu petru kolvadu. More than a conqueror means. Muttilum jeikkiral enda. You did nothing but got the victory still. Ningal yediyum seyamal vetti petru kolvadu. An absolute victory. Muttilum ana vetti. Total victory. Paripurana vetti. Complete victory. முடிவான வெற்றி why yen because of the powerful presence of god தேவனுடைய வல்லமுள்ள பிரசன்னத்தினாலே when his presence is there அவருடைய பிரசனம் இருக்கும் பொழுது you cannot lose நீங்கள் இழக்க முடியாது i think you didn't hear me கவனிக்கல நினைக்கிறேன் i said when his presence is there you will not lose அவருடைய பிரசனம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தோற்று போவதில்லை no 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 it's it's taking it's taking time for it to register let me try it again i am saying to you tonight ungala paathu naan solugiren if god's presence is with you devudi prasanna ungalod irukumanal and it's a powerful presence adu vallamulla prasanna ma irukumanal you can never ever lose ningal oru bodum oru naalum thorpadillai oh god is taking quite a long time today number 2 irandavai the personal presence of god devudiya thanipatta aalathathuvam in joshua 1:5 again joshua 1:5 in the he says as i was with moses so i will be with you naan moseyude irundhadhu pola naan unnodum irupen thank god devan nandri he didn't say i'll send an angel to you know be with you unnodu irukkumbodhu or devudhane anupren endru solavillai he said no illai this is a job for daddy idhu thagappudaiya vela idhu mm mm-hmm. A classic example of this is the is the is the story of the prodigal. இந்த சிறந்த உதாரணம் எது என்று சொன்னால் இந்த கிட்டகுமாரனுடைய தகப்பன். You know the father is watching boy for the boy to come every day from his you know from wherever he went. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தகப்பனானவர் மகன் சென்ற பாதையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Hoping that he would come back. மீண்டும் வருவான் என்ற நம்பிக்கை. Believing that he would come back. மீண்டும் வருவான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. Somewhere down in his heart he knew that that boy will come back one day. தன் இதயத்தில் எங்கேயோ அவருக்கு ஒரு ஆணித்தரமாக அறிந்திருந்தார். என்றைக்கோ ஒரு நாள் தன்னுடைய பையன் திரும்பி வருவான். And one day he did see his son come back. ஒரு நாள் தன்னுடைய மகன் வருகிறதை கண்டான். And he screamed to the servants and said my son is coming. தன்னுடைய வேறுகால பார்த்து கூச்சிட்டு சொன்னான் என்னுடைய மகன் வருகிறான் என்று. When the servants ran out and saw they saw a matted you know dusty you know scary looking creature that had you know mud all over they said sir that's a madman that's not your son oh velakaral sendu odi paarthu paarkiragal kandayum kolumai sagadi seru padindu oru alukana oru manidhan varigiran avan paathu ayya adu vera edho oru paithiyakaran varigiran endru solugiragal they said it's not your son adunude ummude magan alla he said no அதனால இல்லை you see the exterior நீங்கள் வெளிப்புறமாய் பார்க்கிறீர்கள் but only your father can see his son through the mess தகப்பன் மாத்திரமே குலப்பத்தினூடாக தன் மகனை பார்க்க முடியும் only your father can see beyond the outer shame and misery and uh, sinfulness வெளிப்புறமான அலங்கோலமும் அர்க்களிப்பும் பாவத்தையும் மேற்கொண்டு உள்ளாக பார்க்கக்கூடியவர் தகப்பன் மாத்திரமே அரவணைக்கிறார் <laughs> 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 
அதுக்கு பின்பு வேற கால பாத்துல இப்போஸ் போய் சுத்தமாக்கு see that பாருங்க it, it when it is a son coming back it's the father magan varumbolude inge thagappan now he is saying to joshua ipo yosua paath solugirar i am not going to let the angels attend on you because if you were a servant i would have let them but i'm going to take it personally to attend on you because you're my son by covenant யோசை பார்த்து சொல்கிறார் ஒரு வேலைக்காரனா இருக்குபா இருப்பானால் வேறு யாராவது அனுப்பியிருப்பேன் தேவதன் அனுப்பியிருப்பேன் மகன் நான் உனோடு உன்னுடைய தகப்பனா இருக்கப்படினாலே உன் பட்சமா இருக்கும்படி நானே உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்கிறார் ஐ எம் வித் யூ நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் இருந்தது போல ஐ வில் பி வித் யூ நான் உன்னோடும் இருப்பேன் ஐ வில் நேவர் லெட் யூ you know be troubled in life walkile ni poradukku naan unakku idam kodupadilla amen let me tell you this my brothers and sisters idu ungala solradum even when you don't see god ungalal devane paarkka mudiyadha bodum kuda let me tell you he's still there na solugiren avar appodum irukkar you can see him ungalal avare paarkka mudiyilla ungalal avare unara mudiyilla but i say to you naan ungalai paarthu solugiren he is there avar ange irukkar and if he is there avar ange irparana you can face any challenges that are ahead of you ungalku munba irukkira endha savalaiyum neengal paarpirgal sandhippirgal let's go to the third point today mundal kurippa paarpom the permanent presence nithiyamana prasannam nirandaramana powerful presence vallamiyana prasannam personal presence thanipatta prasannam but in that same verse adhe vaarthile there is the permanent presence nirandaramana prasannam was five also carries the assurance that joshua would never be left nor forsaken yosua oru naalum vittu vidapadalai kai vidapadalai endrai yosua 1:5 ile naan paarkka mudiyum in verse 5 he says i will not leave you nor forsake you naan unnai vittu vilaguvadillai unnai kai viduvum illai endru paarkkirom now that's wonderful adu arpudamanadu a permanent ஒரு நிரந்தரமானது கான்ஸ்டன்ட் தொடர்ச்சியானது மாறாத கண்டினியூவல் பிரசன்ஸ் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற த்ரீ திங்ஸ் இட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் அது நிரந்தரமானது கான்ஸ்டன்ட் மாறாதது அண்ட் கண்டினியூவல் பிரசன்ஸ் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற ஹalleluya he is a god who is always with you eppozhudum ungalodu irukkira devanai irukkirar that 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 is amazing adu arpudamanadu you got to understand that this god is not going to be with you on a sunday or a wednesday service alone inda devanai kartar nyaachikalamayum budangalamayum maatram irukkira devan alla are you ready for this idu kaaythama he is not going to be there only when you are you know walking you know holy நீங்கள் பரிசுத்தமாய் நீங்கள் நடக்கிற பொழுது மாத்திரம் உங்களோடு கூட இருக்கிற தேவன் அல்ல ஈவன் வென் யூ மெஸ் அப் நீங்கள் வாழ்க்கை சீர்குலைத்த போதும் கூட அவர் அங்கே இருக்கிறார் you cannot get rid of his presence avare prasannathai vittu ungal vittu vilaga mudiyadhu even when you run away from him into sin ningal avare vittu paavathukkul ningal odi sendralum kuda you will find he is still there avar angeyum irukkiradai ningal kaana mudiyum standing close by ungal arigile miga nirkkamai so that the devil doesn't get the upper hand just because you did some kind of sin ningal oru sila paavathai seidhu vittadhu nimithamaga pisasathan karathai ungal meedhu uyarthaadha padikku avar ange nikkirar oh hallelujah hallelujah God's presence is a permanent constant continual presence. தேவனுடைய பிரசன்னம் நிரந்தரமான மாறாத எப்போதும் இருக்கின்ற பிரசன்னமாக இருக்கிறது. Amen. Amen. You see what the Lord was saying is தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் the promises didn't die with Moses. மோசேயோட கூட வாக்கியத்தை மறுத்து விடவில்லை. A lot of times அநேக வேளைகளில் we think that God will only interact with us dependent on the leaders whom he has placed over us. நமக்கு மேலாக வைத்திருக்கிற தலைவர்களோடு இது கூட தான் தேவன் நம்மை நம்ம நம்மோடு கூட தொடர்பு கொள்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். If the men of god are taken away then we are once again at the you know mercy of the enemy devudeya manidargal eduthukollapadumbodhu pisa satrude karathile vittu vidapadugirom endru ennam undu they think if the men of god die the promises of god die they avargal nenithargal devudeya manidargal marithu pogumbodhu devudeya vaakkathathum marithu pogirad endru because there has not been another leader like moses yenandal mose eppol mattu oru thalaivar ange irundadillai who had seen god devane paarthavar talked with god face to face devarodu mugamugamai pesinavar at mean experienced the glory of god devudeya magime athana anubavithavar was covered with the glory of god devudeya magimeyal moodapattavar received the commandments of god devudeya kattalgalai petrukondavar had the miracle working power of god in his rod thanathu kolile devudeya 
அற்புதம் செய்யும் வரத்தை வல்லமை பெற்றவர் nobody like him யாரும் அவரை போல இல்லை but even he ஆனாலும் அவரும் the man who saw god தேவனை கண்ட மனிதர் the man who heard god தேவனை கேட்டவர் the man who saw the glory தேவனை மகிமை கண்டவர் the man who received the law பிரமாணங்களை பெற்றுக் கொண்டவர் even he died அவரும் மரித்து போனார் but ஆனால் even if the men of god die தேவ மனிதர்கள் மரித்தாலும் கூட the promises of god never die தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் மரிப்பதில்லை What an awesome God he is. Yes, or arpudamana devana irukkar ivar. He says Moses may die. Avar sonna Moses marithu pogalam. Oh yes, I made a promise to Moses. Ah, naan Moses ku or vaakidatham panirundhen. Moses is dead. Moses marithu ponar. So what happened? Enna nadandhathu? He reconfirmed it to Joshua. Adhe meendumaga Joshua adathil urudhi paduthukirar. Let me tell you this. Idhu ungal solattum. And the promises don't die with Joshua either. Yen solattum Joshua avan kooda andha vaakidatham marithu povadhillai. Joshua died. Joshua marithu ponar. But the promises of God didn't die. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் இன்னும் மறைக்கவில்லை. That's the reason I say to you please listen to me carefully. ஆகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனித்து கேளுங்கள். This book of Joshua இந்த யோசுவாவின் புத்தகம் is not a historical book. ஒரு சரித்திரத்தின் புத்தகம் அல்ல. This book of Joshua is not what God has said. தேவன் என்ன சொன்னார் என்பதின் புத்தகமும் யோசுவா புத்தகம் அல்ல. It is a book of what God is saying. தேவன் என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் என்ற ஒரு புத்தகமா இருக்கிறது இட் மைட் பி இன் தி ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் ஒருவேளை அது பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கலாம் பட் இட் இஸ் not something that god said in the past alone கடந்த காலத்தில் சொன்ன ஒரு காரியமாக மாத்திரம் அது அல்ல this is one book where god is still speaking இந்த ஒரு புத்தகம் தான் தேவன் இன்னும் பேசி கொண்டிருக்க புத்தகமா இருக்கிறது you know so many times அநேக வேளைகளிலே we are likely to take these promises இந்த வாக்குத்தங்களை அத்தனை லகுவா எடுத்து கொள்கிறோம் we are prone to date them and say wouldn't it have been wonderful to have been back then அப்பொழுது அந்த காலத்தில் நாம் இருந்ததால் எத்தனை நிலமாக இருந்திருக்கும் என்பது போல் நாம் சொல்லுவோம் அங்கே அப்பொழுது வாழ்ந்திருப்பதை காட்டிலும் இப்பொழுது வாழ்வது எத்தனையோ நலம் I mean God spoke to them audibly. தேவன் அவர்களோடு வெளிப்படையாக பேசினார் stood with a so out you know with that so taken out and in all of his glory before Joshua. யோசுவா முன்பாக தனது பட்டைத்து உருவினராய் நின்று கொண்டிருந்தார். I mean he saw him physically. சரீரப்பரமான கண்களை கொண்டு பார்த்தார். Are you trying to say that we are better off than him? அவர்களை காட்டிலும் நாம் மேலானவர்கள் என்று சொல்கிறீர்களா? ஆம் நிச்சயமா ஏன்? God was with Joshua. யோசுவாவோடு கூட இருந்தார் தேவன். But God is inside me. ஆனால் இப்பொழுது தேவன் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார். There's a difference. வித்தியாசம் இருக்கிறது. There's a difference being with somebody. யாரோ ஒருவரோடு கூட இருப்பது ஒன்று. And being in somebody. ஒருவருக்குள்ளாக இருப்பது மற்றொன்று. How long have you been married to Rebecca? 14 years. 14 years. 14 years of love and romance and a wonderful marriage. 14 வருடங்களாக அன்பும் நேசமும். But right now, இப்பொழுது she is not with him. இப்பொழுது கூட இல்லை. See how sad she is. She is not with him now. இப்பொழுது கூட இல்லையே. With is temporary. கூட இருப்பது தற்காலிகமானது. She is not with him. அவள் இப்பொழுது கூட இல்லை. His beautiful children. அழகான நேத்தின பிள்ளைகள். Oh they would have loved to be up here. இங்க இருப்பது மிக அதிகமாக one on the right one on the left ஒன்று வரது பக்கம் இல்ல மற்றது இடது பக்கம் if is given a chance they'll stand up here ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா மேல வந்துருவாங்க but even they are not here because they are only with அவர்களும் இங்க இல்லை காரணம் கூட தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் god is in him கர்த்தர் உள்ளே இருக்கிறார் amen while he's up here he's with him in him rather மேல இருக்கும் பொழுது இங்க இருக்கிறார் When he's anywhere else, he is in him. Where engar dalam ulla aur kulla hrikirar. That means you are never without God. Ningal devan illa mal hrikamudiyadu. Being with a person means there is a time period where you are not with that person. Or nabarod kuda hrikirigal endu solum bolde. Andha nabarod kuda illa mal pogu kudu or neera mundu. How many hours? Hours did you work this 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 day? Eight and a half hours. Eight and a half hours. But was your wife with you at that time? No. No. See, she couldn't be there. There is a limitation to being with you. With, ah, uh, kooda irupadukku or yelle undu. But there is no limitation to being in you. 
உள்ளாக இருப்பதற்கு எல்லை இல்லை நிரந்தரமானவர்கள் <laughs> சிறந்த தீர்க்கதரிசியா இருந்தவர் கூட தேவன் தனக்குள்ளாக இருக்க பெறவில்லை வாசம் செய்ய பெற்றிருக்கிறோம் God says Even so Lord I will never leave you nor forsake you Naan unna vittu vilaguvum illa unnai kai viduvum illa Oh the permanent presence of God Nirandramana devudi prasannam You can go anywhere my friend and Ningle, know that he is there Neengal enge vendumanaalum seralam nanbadai neengal ange paarpirgal devudi prasannathai He is in you to be with you all through the journey Neengal sellum prayanathil ungalo ungalukkulaga irundhu ungalod kooda irukkirar There will never be a day when you are alone without him Neengal avar illamal thanithu nikkar நாட்கள் இருப்பதில்லை now you may say neenga solala can we take these promises and make it to real to us today pastor pastor in the vaakathatha the eduthu enoda vaakkal nijamai maatikkolla mudiyuma this was spoken to joshua idu yosuva ku pesapatta it was a personal promise to joshua yosuva ku thanipatta oru vaakathatha ma irukirathu i am not having to go into any promised land now naan ippol indha vaakku ponapada desukku sella vendi avasiyam illai i don't have to lead any people to into the promised land ye vaakku ponapada desukku yaarum na nadatha vendi avasiyam illai how can i take an old testament reference and apply it to me in the new testament eppadi ஏற்பாட்டில் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை எடுத்து புதிய ஏற்பாட்டில் எனக்கு இன்றைக்கு நான் மாற்றிக் கொள்வது can i take the promise and make it real today அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நான் எடுத்து நான் இன்றைக்கு நிஜமாய் மாற்றிக் கொள்ள முடியுமா of course we can ஆம் நிச்சயமாய் நம்மால் முடியும் and that's what the writer of hebrews meant when he wrote in hebrews chapter 13 and verse 5 எபிரேயர் 13 5 எழுதின எபிரேயத்தின் நிருபன் அதை இதை இதை குறித்து தான் சொல்கிறார் he quoted the same promise இதே வாக்கு தத்துவத்தை அவர் சொல்கிறார் go to hebrews please keep your finger on joshua one will come back yosua indile yosua ondrile verala vetukolungal but go to hebrews 13 and verse 5 when the writer of hebrews was trying to encourage those christians he said the second part of verse 5 of hebrews 13 for he has said i will never leave you nor forsake you hebrews 13th adhigaram ஐந்தாம் வசனத்தின் பிற்பகுதி நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே சொன்னபொழுது தேவன் எப்பொழுது சொன்னார் Right here God said it in the book of Joshua. Yosua and Puttavathil thanai solirukkar. And thousands of years later the writer to the Hebrews is using the same verse. அதே வசனத்தை ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு பின்பாக அந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார் சோ வாட் இஸ் ஹி சேயிங் என்ன சொல்கிறார் ஹி இஸ் சேயிங் பிலீவர்ஸ் விசுவாசிகளே கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்தவர்களே காட்ஸ் ஆல்ரெடி செட் இட் தேவன் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார் யூ மைட் அஸ் வெல் கிளைம் இட் நீங்கள் அதை உரிமை பாராட்டிக் கொள்ளுங்கள் லுக் அட் யுவர் நேபர் அண்ட் சே யூ மைட் அஸ் வெல் கிளைம் இட் யூ மைட் அஸ் வெல் கிளைம் இட் ஆமென் Why? Why can you claim it? Why can you claim it? Because, Because he has already said it. Are you listening to me church? He has already said it. Because he already said it. I can say it today. I can say it tomorrow. I can say it next week. I can say it next month. I can say it next year. I can say it 10 years from now. I can say it 50 years later. I am the one who can say it. Why? Because an eternal God has spoken it. நித்தியமான தேவன் அதை பேசியிருக்கிறார் and he said அவர் சொன்னார் i will never leave you i will never forsake you நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் now i want to read hebrews 13:5 from the amplified இப்ரேல் 13:5 ஐந்தை amplified ல இருந்து பார்ப்போம் now amplified is a very very powerful bible 
tool that you must have you must have the amplified bible ungalku amplified vedam vedahamanadhu nichayamaya ungal karathil irukka vendum valamiyana oru kariviya irukirathu now you must understand the amplified bible is not adding anything to the scriptures in the amplified vedamanadhu vedathode indhu oru karathil kootavillai no what it is doing is taking the difficult you know greek uh, words and verbs uh, and giving you know many meanings that it has in the original language moola bhashayil ikkra greek padangalukkum adukana kadinamana vaarthaigalum sottarargalum ilakkanathiyum eduthu adai velippaduthi pala vyakyanangalai kodukirathu i mean it brings out the full meaning which you don't get in the other translations matra muliyakkathile neenga pettukollada mulu arthathaiyum andha muliyakkam kodukirathu you will you will find out as i read hebrews 13 the second part of verse 5 i will say it so that uh, first i will read it through uh, through then we will break it up for translation all right for he god himself has said i will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support i will not i will not i will not in any degree leave you helpless nor forsake nor let you down relax my hold on you assuredly not goodness gracious me that's language Hello Everybody say I got it You don't seem like Let me let, let's go uh, slowly now to get you the translation For he God himself has said Devan thame solli irukkar ipdi I will not in any way leave you Naan evvidathilum naan vittu vilaguvillai Not give you up உன்னை விட்டு விடுவதில்லை நோ லீவ் யூ வித் சப்போர்ட் எந்த ஒரு துணையும் இல்லாமல் உனக்கு விட்டு விடுவதில்லை ஐ வில் நாட் நான் விட மாட்டேன் will not vida maten i will not in any degree leave you helpless எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் உனக்கு உதவி இல்லாமல் விட்டு விட மாட்டேன் i will not forsake you nor let you down உன்னை disappoint you உன்னை விட்டு விட மாட்டேன் ஏமாற்ற மாட்டேன் கை விட மாட்டேன் i will not relax my hold on you உன்னை பிடித்திருக்கிற என்னுடைய கரத்தை நான் தளர விட மாட்டேன் நிச்சயமாகவே மாட்டேன் விட்டு விட மாட்டேன் அப்படிதான் இருக்கிறது தேவன் தாம இப்படி சொல்லிக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு தோற்க விட மாட்டேன் Now give you up. உன்னை விட்டு விட மாட்டேன். Nor leave you without support. எந்த ஒரு துணையும் இல்லாமல் உன்னை விட்டு விடுவதில்லை. I will not I will not I will not in any degree leave you helpless. எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் உன்னை துணை இல்லாமல் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன். I will not I will not I will not forsake you nor let you down. நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் கை விட மாட்டேன் கை விட மாட்டேன் கை விட மாட்டேன். I will not I will not I will not relax my hold on you assuredly not yen naan unnai pidithirukkira inudaiya karathin pudiyai thalara vidamaten nichchimagave vidamaten 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 hello irkeengala when the father holds me thagappan en karathai pidikumbolude nothing can snatch me away ondrum en karathai vittu enai pidingikolla mudiyadhu that is why jesus said how can jesus say no one can pluck you out of my hands en karathilirundhu yaarum unnai parithukolla mudiyadhu because my hold is not a feeble hold enudaiya karamanadhu oru thalarndha oru pidiyum alla my my hold is not that you know sometimes i i get tired of holding and so i need to you know relax myself so i relax my hold on you naan unnai pidithirukka pidiyana என் கரம் சற்று தளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதற்கு நான் சற்று விட்டு விடுவதில்லை ஐ வில் ஹோல்ட் யூ சோ ஃபார்ம் அதிக நிச்சயமா நான் உனை பிடித்துக் கொள்வேன் தட் ஐ வில் ஹோல்ட் யூ இன் திஸ் கிரிப் ஃபார் எட்டர்னிட்டி இந்த உறுதியோடு உன் கரத்தை நான் பிடித்து நித்திய முறைக்கு நான் பற்றிக் கொள்வேன் when you came out of your womb i was holding you this way உன்னுடைய தாயின் கருவில இருந்து வரும் பொழுது நான் இப்படியாக தான் பிடித்திருந்தேன் before the doctor who was bringing you out could take you அந்த மருத்துவர் உன்னை எடுத்துக் கொள்ளும்படி உன் கரத்தை நீட்டின பொழுது கூட बिफोर द असिस्टिंग नर्स कुड होल्ड यू அந்த தாதியர் உன்னை பிடித்துக் கொள்வதற்கு முன்பாக बिफोर इवन योर मदर कैन पुश यू आउट உன்னுடைய தாய் உன்னை வெளியே பெற்றெடுப்பதற்கு முன்பாக மை ஹேண்ட் வாஸ் ब्रिंगिंग यू आउट என்னுடைய கரம் உன்னை வெளியே கொண்டு வந்தது மை ஹேண்ட் வாஸ் ब्रिंगिंग यू आउट என்னுடைய கரம் உன்னை வெளியே கொண்டு வந்தது அந்த ஹேண்ட் தட் பிராட் யூ आउट உன்னை வெளியே கொண்டு வந்த அந்த கரம் இஸ் தி ஹேண்ட் தட் வில் ஹோல்ட் ஆன் டு யூ
அந்த கரம் உன்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆமென் ஆமென் let me show you a verse and I'll, and i'll prove this to you just let's just go to uh, 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 isaiah nirubuthi kaatugiren yesayavukku thirupi kollunga isaiah yesayah yeah let's go to isaiah and uh, chapter 46 please yesaya 46 am adhigaram isaiah 46 when you found it say amen amen if you're searching for it say wait a minute you found it amen isaiah 46 verse 3 listen to me o house of jacob and all the remnant of the house of israel who have been upheld by me from birth who have been carried from the womb even to your old age I am he and even to your gray hairs I will carry you I have made and I will bear even I will carry and will deliver you Yes I 46 am adhigaram 3 4 Oh Yakobin sandadiyare Israel sandadil meediyaga sagala janangale enakku sevi kudungal Thaiyin vaithil thondinadhu mudal ungalai yendi Thaiyin karpathil urpathiyanadhu mudal ungalai thaanginen உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்து செய்வேன் நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் நான் தப்புவிப்பேன் will not relax my hold yenudeya karathin pidiyai thalara vida maten no devil can loose in his grip of you endoru pisasum can loose his grip of you ungale pidithirukka pidiye vittuvom no no devil can make his hand loose let you go ungale vittuvumbadi pisas edhum vittuvum mudiyadhu pisas devanudeya kaiye uluki ungale vittra vittu vidrudhukku avar vandu un devanudeya kai eduthu vida mudiyadhu yen தேவனுடைய கை இருகளான கை பிடிச்ச விட மாட்டார் எந்த சக்தி அவருடைய கையை அசைக்கவே இருக்கிறீங்களா எது குறித்து கவலைப்படுறீங்க யார் உங்களை என்ன செய்ய முடியும் that is why paul so triumphantly said if god be for us who can be against us avidam paul ipdi jeremiah solugirar kartharam patchilil irukumbodhu namak edhira nikka koodiyavan yaar who is he that's going to break god's hold over your life ungal vaazhil meed irukkira devudey karathai yaar asaikka koodum if he if he brought you out from your womb கற்பத்திலிருந்து உங்களை அவர் கொண்டு வந்திருப்பார் அது முதற் கொண்டு உங்களை தாங்கிக் கொண்டிருப்பார் நித்திய முறைக்கும் உங்களை நடத்தி செல்கிறதா இந்த உலகத்தில் ஒரே ஒரு நொடிப்பொழுதும் கூட நீங்கள் தனித்தவளாய் இல்லை ஒரு நானோ செகண்ட் கூட நீங்கள் இந்த உலகத்தில் தனித்து அல்ல கோன் வர்க் தட் அவுட் ஓ ஹவ் வண்டர்ஃபுல் நோட் அற்புதமான ஓ ஹவ் வண்டர்ஃபுல் தட் ஸ்டேட்மென்ட் இஸ் டு நோ தட் not only is there the promise of his powerful presence அவருடைய வல்லமையான பிரசன்னம் அங்க இருப்பது மட்டுமல்ல not only the the promise of his personal presence or tanipatta prasanathin maatramalla but there is the promise of his permanent constant continuing presence nirandaramana maarada eppodum irukkira prasanathai avar vaakku pannirukkirar hallelujah no wonder when when you know thousands of philistines came against a tied up Samson kattapatta oru simson kedraga aayirakkanakana pelisir vandapolude you see samson's own people tied him up and handed and were getting ready to hand him over to the enemy simsonudaiya sonda kooda irundha manidargal avane katti edhil eduthu kodukumbadi aayithamaga even your own can give you up at times oru kaalagattathile ungalukku sondamana kooda ungale vittu vidakoodiya neram varum for their benefit they'll give you up avudaiya laabathukku ungale vittu viduvargal now these people you know philistines said if you don't hand over samson we'll make war against you நீங்கள் 
the own people gave him up sondha manidargal vittu vittargal and in fact the only reason the philistines had not defeated them was because of samson uh, and the the only reason why the philistines had not defeated the israelites was because samson was standing in the way simson valile irpadu nimithavaga than philistinalal israelai thorkadikka mudiyavillai if not long ago they would have defeated them illa evlo kaalathukku munbaga avargal thorkadithirukka mudiyum but these people are blinded to that in the in the sathyathukku avargal kurudai irundargal makkal they handed over their protector thangalai paadhukakkiravarai oppu kodutargal tied them up and handed them over katti oppu kodutargal saw those Philistines coming with murder in their eyes and still had the the you know what do i say the the lack of love to give him up seeing murder in their eyes they're going to kill him kolai veriyodu varigira aayirakanakana piristhirilathile kattapattavanai anbu irakkamillaval thukki kottu vittargal merciless irakkamillaadargal but anal when the philistines got within close range பெலிஸ்தியர்கள் மிக அருகிலே வந்த பொழுது the i am who said i will never leave you nor forsake you நான் இருக்கிறே இருக்கிறவனாய் இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகவும் இல்லை கைவிடவும் இல்லை என்று சொன்ன தேவனாய் கர்த்தர் strongly gave him his power the வல்லமையாய் தமது வல்லமை அவன் மீது கொடுத்தார் he broke the ropes அந்த கயிறுகளை கட்ட எடுத்தான் the job one of an ass or kaladin taada elumbe edutha and killed a thousand people with it adai kondu aayirakanakana makkalai kondu potta i tell you my friend na solren nanbane nobody is a match for you when you have the i am with you irukiren enbavar ungalodu irukkum bolude yaar oru ungalku nigar alla my brothers and sisters if you got his power ningalude vallamai petru kondu irukkiran and if you got his presence avudeya prasannathai petru kondu irukkiran you've got all you need to prosper in your way ungal valiyillam vaikkapadadharku sagalamum ungalidathil irukkirathu hallelujah 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 i will never leave you nor forsake you naan unnai vittu vilaguvum illai unnai kai viduvum illai look at your neighbor and say he will never leave you he will never leave you he will never forsake you he will never forsake you amen Amen. He says I will not I will not I will not to any degree leave you helpless nor forsake you. எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் உனக்கு உதவி இல்லாமல் உன்னை விட்டு விலகுதலை விடுவதலை விடுவதலை என்று வாக்கு பண்ணிருக்கிறார். Oh I wish I had somebody in here that's realizing how much you are held by God. தேவனால் நீங்கள் எப்படி பிடிக்கப்பட்டீர்கள் என்பதை நீங்கள் யாரோ அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். Meditate on this. இதை குறித்து தியானம் செய்யுங்கள். that the permanent god is with you nirandramana devan ungalodu irukkar he is with you when you are with him he is with you when you don't stay with him ningal avarodu irukkum bodhu ungalodu irukkar ningal avarodu illada bodhu ungalodu irukkar let's go back to joshua you saw me in the bible 16 was six be strong and of good courage for to this people you shall divide as an inheritance the land which i swore to their fathers to give them yoso wonder are balam kondu thidamanadayiru inda janathin pidakkalukku naan kodupen indru aanaitta desathai neerulukku pangiduvai that's quite a statement periya kutu because they fussed and cursed and cried and complained and accused these people of israel israel makkal kutta chaatinargal kurai sonnargal murumurthargal சபித்தார்கள் சபித்தார்கள் Moses wasn't able to do it for 40 years 40 வருடங்களாய் மோசேயால கூட இத செய்ய முடியவில்லை And the Lord tells Joshua you are going to do it give them the land தேவன் யோசுவை பார்த்து சொல்கிறார் நீ அவளுக்கு தேசத்தை பங்கிடுவாய் You will divide as an inheritance the land which I swore to the to give to them through their fathers அவளுடைய முற்பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுப்பாய்னு சொன்னார் Moses wasn't able to get them in மோசேயால கூட இவர்களை உள்ளே அடைத்து செல்ல முடியவில்லை But the Lord is telling him you are going to do it தேவனை கர்த்தர் இவனை பார்த்து சொல்கிறார் நீ அழைத்து செல்வோம் you are going to take them in நீ அவர்களை உள்ளே அழைத்து செல்வாய் do i have a witness in here சாட்சி இருக்குதுங்களாங்க i'm saying to you god is going to make you take people into the kingdom தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் ஜனங்களை அழைத்து செல்வதை உங்களே தேவன் பயன்படுத்தணும் சொல்கிறேன் look at verse 7 ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க only be strong and very courageous பலம் கொண்டு திடமானதாய் இரு that's right now here's something important முக்கியமான ஒன்று when the lord tells you something தேவன் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது don't assume that it's going to come to pass for you no matter what என்ன நடந்தால் சரி உங்க இடத்துல வந்து சேரும் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ள கிரகித்துக்கொள்ள யூகித்துக் கொள்ள கூடாது when he tells you some things will happen ஒன்று நடக்கும் என்று உங்களை பார்த்து ஒன்று சொன்னால் then it's going to happen 
அது நிச்சயமா நடக்க போகும் when it comes to his plan அவருடைய திட்டத்தின்படி நடக்குமானால் it is necessary for you to be strong நீங்கள் திடமானதாய் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் but pastor i just thought a little while ago you said we don't have to do anything இப்பதான் சொன்னீங்க பாஸ்டர் நீங்க எதுமே செய்ய வேண்டாம் என்று சொன்னீர்களே you just said to live victoriously is not our responsibility வெற்றியை வாழ்வது நமது பொறுப்பு அல்ல என்று நீங்கள் சொன்னீர்களே now you are saying be strong and courageous i can't do that பலங்கொண்டு திடமாதா இரண்டு இப்ப சொல்லீர்களே என்னால செய்ய முடியாது i that's my responsibility அது என்னுடைய பொறுப்பு now how how do you explain what you just said and now what you are saying நீங்கள் முன்பாக சொன்னதற்கும் இப்ப சொன்னதற்கும் என்ன வித்தியாசம் உண்டு they you said i don't have to do anything என்ன நான் எதுவும் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் all i have to do is respond to god's ability தேவனுடைய ஆற்றலுக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு என்று சொல்றீங்க நவ்காட் இஸ் டெலிங் ஜாஷுவா இப்பொழுது யோசனை பார்த்து தேவன் சொல்றார் only be strong and very courageous பலம் கொண்டு திறமானதாய் இருந்து how do you explain it looks like a contradiction ஒன்று கொண்டு முரண்பட்டதாய் இருக்கிறதே no இல்லை it's not இல்லை அப்படி அல்ல remember in that statement i made a statement அந்த கூட்டிலே நான் ஒரு கூட்டை சொன்னேன் i said if you understand that நீங்கள் புரிந்துகொண்டால் that what god demands of you he will do through you Do you remember that? உங்களை என்ன செய்ய சொல்கிறாரோ அதை உங்கள் மூலமாய் செய்வார் என்று சொன்னேன். He is telling Joshua. யோசுவை பார்த்து சொல்கிறார். Be strong. பலம் கொள். How can Joshua be strong? எப்படி யோசுவால் பலமாய் இருக்க முடியும்? Until he gives the power. அவர் பலமாய் அது பலம் பலம் அவரிடத்தில் வரும் வரைக்கும். Amen. Amen. How can Joshua be courageous if God is not giving him the power to be courageous? தைரியம் இருப்பதற்கு தேவன் தைரியம் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் எப்படி தைரியம் உண்டாக இருக்க முடியும் யோசுவாக்கு? The only reason why he is saying Joshua be strong and courageous he says I'm giving you the power but I need you to yield to my power. தேவன் சொல்கிறார் நான் வல்லமையும் தருகிறேன் அந்த வல்லமை கூனை விட்டு கொடு என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது பலம் கொள்ள திலமனதாய் நீ இருக்க முடியும். So only be strong and courageous is listen it is response to God's ability. பலம் கொள் திடமானதாய் இருந்து சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய ஆற்றலுக்கு ஒரு மாற்றமாய் கொடுப்பதுதான் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ செட் எ லிட்டில் வைல் அகோ இங்க முன்பா நான் சொல்றதும் அதேதான் ஹி யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் டு காட்ஸ் அபிலிட்டி இஸ் பீயிங் ஸ்ட்ராங் அண்ட் கரேஜியஸ் இன் தி திங்ஸ் ஆஃப் காட் தேவர் கடத்த காரங்களில் பலம் கொள் திடமானதாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய ஆற்றலிலே மாற்றம் கொடுக்க வேண்டும் தட்ஸ் ரைட் Now let me let me tell you this. இது ஒரு சொல்லட்டும். See it is necessary for us to do what he tells us to do. அவர் செய்ய சொல்லிய காரிய காரியத்தை செய்வது மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. But he gives us the power to do what he tells us to do. அவர் நம்மை செய்ய சொல்லிய காரியத்துக்கு அவரே வல்லமை தருகிறார். So still when you do it you are not doing it. இப்பொழுது கூட நீங்க செய்யும் பொழுது நீங்க செய்யல நீங்க செய்யல. He is still doing it through you. அவர் உங்கள் மூலமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. That is why I always tell you God will never ask you to do something that you cannot do. உங்களால் செய்ய முடியாத ஒரு காரத்தை செய் என்று தேவன் ஒரு நாளும் உங்களை செல்லவே மாட்டார். Watch this. Only be strong and very courageous. பலம் கொண்டு திடமானதாய் இரு. That you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left that you may prosper wherever you go. இந்த தாசனாய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமாய் கவனமாய் இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமானதாய் இரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமான நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாத இருப்பாயாக நீ செல்லும் இடமெல்லாம் Be strong and very courageous. பலம் கொள் திடமானதாய் இரு. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. மோசே தாசனாய மோசே கொடுத்த எல்லா கட்டளையும் படியும் செய்ய கவனமாய் இரு. Do not turn from it to the right or to the left. அவருடைய வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பதாய். Now watch this. That you may be successful wherever you go. நீ செல்லும் இடமெல்லாம் வெற்றியாய் இருக்கும்படி செல்கிறாய். Is it possible for you to have success wherever you go? நீ செல்லும் இடமெல்லாம் வெற்றியாய் இருக்க முடியுமா? I'm asking you the question. கேள்வி கேட்டிருக்கேன். Is it possible or not? அது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா? Yes, it's possible. சாத்தியமா. Right? That's God saying and I'm not saying it. நான் சொல்லல கர்த்தரே இது சொல்கிறார். He says அவர் சொல்கிறார். Wherever you go, you will be successful. எங்கே எல்லாம் செல்கிறாயோ அங்கே எல்லாம் உங்களுக்கு வெற்றி தான். Why? In because you are strong and very courageous. நீ பலம் கொண்டு திடமானதாய் இருக்கும்படி நாளை. Watch this. கவனிங்க. To be strong பலமாய் இருப்பது speaks of an inner attitude. நம்ம உள்ளான மனப்பான்மை குறிக்கிறது. To be courageous தைரியமாய் இருப்பது speaks of an outward behavior. 
வெளிப்புறமான ஒரு செயலை குறிக்கிறது நடத்தை உள்ளான மனப்பான்மையும் வெளிப்படையான நடத்தையும் இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் குறிக்கிறது பி ஸ்ட்ராங் மீன்ஸ் அண்ட் இன்னர் ஆட்டிடியூட் பலன் சொல்லும் பொழுது உள்ளான மனப்பான்மை பி கரேஜஸ் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் அன் அவுட்வர்ட் பிஹேவியர் திடமானதா இருப்பது வெளிப்புறமான ஒரு நடத்தையை குறிக்கிறது நவ் வாட்ச் திஸ் காட் டோல் ஜாஷுவர் தட் ஹி வாஸ் டு ஒபே தி லா ஆஃப் காட் யோசனை பார்த்து சொல்கிறார் தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று தோ மோசஸ் வாஸ் கான் மோசே கடந்து சென்றாலும் கூட தி லா விச் இஸ் தி வார்ட் ஆஃப் காட் ரிமைன்ட் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆகிய பிரமாணம் இன்னும் இருக்கிறது டு மூவ் இன் டு தி லேண்ட் தேசத்துக்கு கடந்து செல்வதற்கு டு கிளைம் விக்டரி வெற்றியை சுதந்திரிக்க தி பீப்பிள் ஆஃப் காட் ஹட் டு பீ ஒபீடியன்ட் தேவனுடைய ஜனங்கள் கீழ்ப்படிதலுள்ள நாய் இருக்க வேண்டும் அண்ட் இஸ் தி சேம் டுடே இன்றைக்கும் அதேதான் இஃப் யூ ஆர் டு மூவ் இன் டு யுவர் பிராமிஸ்ட் லேண்ட் உங்களுடைய வாக்கு பண்ணட தேசத்துக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அண்ட் டு கிளைம் தி விக்டரி காட் ஹஸ் ஃபார் யூ தேவன் உங்களுக்கு இந்த வைத்து இருக்கிற வெற்றி நீங்கள் சுதந்திரிக்க வேண்டும் ஆனா டு பீ a people who are who are obedient to god devanukku keelpadidulla makkalai ningal irukka vendiya avasiyam today god calls us to be obedient to his word in our lives namadu vaarkile devanukku keelpadigira makkalai irukka vendum this respect for god's word is to be number one complete இந்த தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதானது முதலாவது முற்றிலுமா இருக்க வேண்டும் this respect for god's word devude vaarthikana or ganam is to be complete number one தேவனுடைய வார்த்தைக்கான கனம் முதலாவது பரிபூர்ணமா இருக்க வேண்டும் இட் சேஸ் ஹியர் இங்க சொல்லுகிறது இன் வெர்ஸ் 7 ஏழாம் வசனத்திலே பீ கேர்ஃபுல் டு ஒபே ஆல் தி லா தட் மை சர்வென்ட் மோசஸ் கேவ் யூ இன் தாசனாய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமாயிரு சோ காட் இஸ் சேயிங் டு இஸ்ரவேல் அண்ட் டு ஜாஷுவா இஸ்ரவேல் மக்களையும் யோசுவாவை பார்த்து தேவன் சொல்கிறார் யூ ஆர் டு இம்ப்ளிமென்ட் ஆல் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் இன் யுவர் லைஃப்ஸ் உன் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் செய்யும்படி ஜாக்கிரதையா இரு காட் இஸ் காலிங் us not to pick and choose what we will obey and what we will not we have to obey the entire bible எந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியோ கீழ்ப்படிய கூடாது என்பது ஒரு சில வசனங்களை மட்டும் தெரிந்தெடுக்க கூடாது முழு வேதத்தையும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் now we all have our favorite verses no doubt about that நமக்கு நமக்கு பிரியமான வார்த்தைகள் வசனம் உண்டு but you cannot only live by those favorite verses அந்த நமக்கு சாதகமான வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் வாழ்ந்து விட முடியாது the whole bible is the word of god முழு வேதமே கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறது i said the whole bible is the instruction of god முழு வேதமே கர்த்தருடைய கட்டளைகளா இருக்கிறது amen amen The whole Bible is the word of God. முழு வேதமே கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. We have to obey every one of them. அவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். Amen. Amen. You can't pick and choose. You have to obey all the word of God. ஒவ்வொன்றை மட்டும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. கர்த்தருடைய எல்லா வார்த்தைக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். A lot of people they treat the Bible, you know, as a buffet line. in which we pick and choose what we will obey right the buffet saapadu pole bo theviyana mattum eduthukolugirad pole anaigar ange ange vedathe vasanangalai therndirukkara if you go for a buffet or buffet saapadum bodi poninga you know very well endra ungalku theriyum you can choose what you want ungal edhu vendum adha eduthukolvirgal that's what is a buffet for adha buffet but anal god is saying don't treat scripture like that vedathe appadiyaga seyadhi You have to obey all of God's word. தேவனுடைய எல்லா வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். You have to respect God's word completely. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முழு கனம் கொடுக்க வேண்டும். Number 2. இரண்டாவதாய். You have to respect God's word consistently. தொடர்ச்சியாய் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். That's right. So the the respect for God's word is to be complete. தேவனுடைய வார்த்தைக்கான கனம் பரிபூர்ணமாய் பரிபூர்ணமாய் இருக்க வேண்டும். And it is to be consistent. அது தொடர்ச்சியாய் இருக்க வேண்டும். What do I mean by that? God is saying Devan solugirar don't vary from the law don't turn to the right or to the left vaarthai vittu sattum valadu idadupuram thirumbakku vendam he says you are to obey the entire law law and you are to do it every day of your life mulu pramanathiyum nee kaikkolla vendum unde vaalnal muludum adai kaiyada vendum some believers sir viswasigal they wonder why god is not answering their prayers avare jabathukku yen devan badhil kodukkavillai endru aachi pidigiraar some way you are doing something that is against the word of god kattu vaarthai enge edho vidathil thavara seirgal that is the reason why you are not getting answers aagavada neengal badhil peravillai because the word of god says kattu vaarthai seirgal if you do his word completely avare vaarthai paripurnamai seivirgal and do it consistently every day thodarchiyai ovvoru you will have victory ungal vetri undu amen amen to many christians and many christians christianity is a weekend religion christianity is a weekend religion it is a weekend religion a sunday religion that has you know 
no impact or effect for daily living ஒரு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதமாக தான் இருக்கிறது கிறிஸ்தவம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அல்ல லிசன் லம் மீ செய்த கெயின் டு மெனி அனைவருக்கு இட் இஸ் அ வீக் அண்ட் ரிலிஜன் தட் மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் இன் டெய்லி லிவிங் ஒரு வாராந்திர மதமாக இருக்கிறதை தவிர அன்றாட வாழ்க்கையில் அவளுக்கு இல்லை அன்றாட வாழ்க்கையை சற்றும் பாதிக்காத சற்றும் வேறுபடுத்தாத ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதமாக இருக்கிறது கிறிஸ்தவம் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை வாரம் முழுக்க உங்களை பாதிக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நீர் ஆதா நீங்கள் ஆராதித்த விதம் புதன்கிழமை நீங்கள் ஆராதித்த விதம் நீங்கள் கேட்ட வார்த்தை எதற்காக இந்த வார்த்தை கொடுக்கப்படுகிறது உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளிலும் நீங்கள் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நாள் ஒரு வேறுபாட்டை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு வித்தியாசத்தை கொண்டு வருவதற்கு காட் வான்ஸ் டு பிங் அ டிஃபரன்ஸ் எவ்ரி டே யூ லீவ் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் ஒரு வித்தியாசத்தை கொண்டு வர வேண்டும் the respect for god's word must be complete devude vaarthikana ganam paripurnamaga irukka vendum it must be consistent adu thodachiya irukka vendum for the israelites israel makkalukku getting to where god wanted them men facing the challenges that were in the promised land vaakku porapada desukku sendra devadarkku valiyile anega savargal ange irundana but anal they had the assurance that you can face the problems with the promised presence of god devudiya vaakkapadapatta prasanam irpadinaley savargalai sandikka mudiyum endra vaakku thathamum irundathu you can face the challenges ungal savargalai sandikka mudiyum by obeying all of god's word devudiya vaarthagala mutrama keelpadidhu moolamaga what god said to joshua is the same he is saying to us today devan yosuvaavukku enna sonnaro adhe indrum namakku solliraar sabai nothing has changed today indrikkum ondrum aari povillai those are still the requirement for god's people தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இன்னும் அதுவே தேவையானதாய் இருக்கிறது எங்கே தேவன் செல்ல வேண்டும் செல்கிறோம் அங்கே செல்ல வேண்டும் உண்மையான வெற்றி என்றால் ஃபுல்லி பிகமிங் த பர்சன் காட் வான்ஸ் டு டு பி இன் த பிளேஸ் காட் வான்ஸ் டு பி அட் எந்த இடத்தில் செயல்பட வேண்டும் எப்படியாக ஒரு மனிதன் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எப்படி விரும்புகிறாரோ அதே போல் முழுமையாக மாறுவது ஸோ வாட் இஸ் ட்ரூ சக்ஸஸ் எது முழுமையான வெற்றி மீ பீங் ஆல் தட் காட் வான்ஸ் மீ டு பி இன் த பிளேஸ் ஹி வான்ஸ் மீ டு பி தேவன் எந்த இடத்தில் நான் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாரோ அந்த விதத்தில் நான் அப்படியாக முழுமையாக மாறுவது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தையிலே டூயிங் த திங் தட் காட் வான்ஸ் யூ டு பி டூயிங் தேவன் சுய சொல்கிற காரியத்தை செய்யும்படி உங்களை பார்த்து கேட்கட்டும் Are you doing the things that God has asked you to do? Dev ungale sey solugira kaarthe seigireengala? He said go into all the world and preach the gospel. Have you told anybody? Ulagam engam endru sendra sagala jaadhi of God. Association prasangi solugirar. Yara oruthukku association solugireengala? Have you told anybody this this last week? Kadandha vaarathile yara solugireengala? Illa kadandha maadathile. He is saying that. Avar solugirar. I want you to do what I want you to do. Nee sey vendum sonna kaar sey indru sonna kaarthe nee sey. Listen. Governing. What greatest success can we achieve than to fulfill the purpose of the one who made us for himself? Devan thamakkendu tham namai undaakkinavarkendu seigira kaarithai varigira vetti kattalum serandha vetti vera enna irukkumudiyum. Let me tell you this. Idhu ungal solattum. There is no greater success than fulfilling the purpose of God. Nee nokkathai niraivettirade vettiyai kattalum serandha vetti onrum illai. You and I. Neengalum naanum have a purpose to fulfill. நிறைவேற்றும்படியான ஒரு நோக்கம் உண்டு and when we fulfill that purpose நாம் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவோம் you will hear him say to you on that day well done my good and faithful servant enter thou into the joy of your lord உண்மை முத்தமுள்ள ஊழியக்காரனே கர்த்தருடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி என்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு சத்தம் உண்டாகும் நமக்கு when we have accomplished his will அவருடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றுவோமானால் that will be the truest measure of success அதுதான் உண்மையான வெற்றி நலவுகள் இருக்கும் let me say it in a simple words The truest measure of success is to do the will of God. கர்த்தரை சித்தத்தின்படி செய்வதே உண்மையான வெற்றியின் அளவுகோல். That's right. The truest measure of success is to do God's will. உண்மையான வெற்றியின் அளவுகோல் கர்த்தரை சித்தத்தின்படி செய்வதே. Hallelujah. Hallelujah. Let's rise to our feet. யார் மனதிற்கு? Oh, we are coming to some great truths now. பிரதான சத்தியத்துக்கு கடந்து வருகிறோம். 